അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസൂൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കീറ്റോ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീറ്റോ റെസിപ്പിയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോളിഫ്ലവർ റൈസ് നമുക്കറിയാം കീറ്റോ ഡയറ്റിൽ എന്തായാലും അരി സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ബദാം ദോശൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ദോശയൊന്നും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജി നമുക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന ബദാം ദോശ ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ദോശൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൈസ് ആണ് കോളിഫ്ലവർ കൊണ്ടുള്ള റൈസ് എന്തായാലും നമുക്ക് അരി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ചിക്കന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ബീഫോ അല്ലെങ്കിൽ മീനോ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോൺ വെജ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോളിഫ്ലവർ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ അപ്പൊ ഈ കോളിഫ്ലവർ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള കോളിഫ്ലവറിന്റെ ഹാഫ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കിട്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യണ്ട ഒരു കുറച്ച് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാ കഷ്ണാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പുഴുക്കളോ അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിഷമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്ത് ചെയ്യണം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി പരിപാടി അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തത് കുറേ നേരം ജസ്റ്റ് ഒരു പൾസ് പൾസ് പോലെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ കോളിഫ്ലവർ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നല്ല തരി തരി പോലെ ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടീസ്പൂണ് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ കോളിഫ്ലവർ റൈസ് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ആക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് വെള്ളം സോറി ആദ്യം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കിട്ടിക്കോളും അതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കോളിഫ്ലവർ വേവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഇത് ആദ്യം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കട്ടെ അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കോളിഫ്ലവർ വെന്തായിട്ടുണ്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ ഏകദേശം വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ എന്തായിക്കോളും പെട്ടെന്ന് നല്ലോണം വറ്റി കിട്ടിക്കോളും ഇതേപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കുന്നുണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നുള്ള നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ത് ചെയ്യുക ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ നിങ്ങൾക്ക് ഒലീവ് ഓയിലോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കോളിഫ്ലവർ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്താണല്ലോ എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ചോപ്പർ അതേപോലത്
അത്യാവശ്യം സ്പൈസിനെസ് ഉള്ള ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുറവും ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് എല്ലാ ഇതെന്താ പറയുക ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഒരു എട്ടിലൊന്നൊക്കെ ചെറിയ കുറച്ചൊരു ക്യാപ്സിക്കം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ചിക്കന് ഒരു മൂന്നാല് പീസ് ചിക്കൻ നാടൻ കോഴി എടുക്കുക കേട്ടോ നാടൻ കോഴിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കറി ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊന്നും ഒരു മൂന്നാല് പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചിക്കന് കുറച്ച് ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി എങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താവട്ടെ ആ ഒരു എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആകുന്നത് വരെ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം ആ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ഇതിലൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ കോളിഫ്ലവർ റൈസ് എന്തായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ആയി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലി മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചിക്കൻ്റെ പകരം മുട്ടയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യാത്തത് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ അതേപോലത്തെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ കൂടെ സലാഡും കൂടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷ് അതേപോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ വേറെയും കീറ്റോൻ്റെ കുറേ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക ചീസ് ഓംലെറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ബദാം ദോശ അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതു